Ciao a tutti, eh, siamo qui a, nei dintorni di Lisbona, a Sintra, nella zona chiamata San Miguel, e dove si svolge appunto una delle catechesi, con una caratteristica molto diversa. E siamo qui a parlarne con Monsignor Stefano Manetti, Vescovo di Fiesole, il quale tiene questa catechesi. Qual è la novità di queste catechesi, di questa GMG? Cambiata l'impostazione di queste catechesi, secondo il criterio di eh, favorire privilegiare la partecipazione attiva dei giovani e quindi come è articolata come quindi c'è una presentazione del Vangelo breve all'inizio poi si lascia loro il tempo di meditare a piccoli gruppi poi ci si ritrova dopo questa e loro fanno delle domande e anche delle condivisioni su quello che hanno imparato e avviene un dialogo alla fine di questa condivisione ascolare, il Vescovo chiude con una breve catechesi finale che riprende un po' le domande dei ragazzi e quindi fa una catechesi più mirata, diciamo, quello che è venuto fuori dalla loro percezione, della parola, della reazione alla parola e chiude con questa catechesi. Quindi rispetto alle, alle precedenti GMG, quali novità hanno? Le respira anche nei ragazzi, voglio dire, nel senso della... La GMG sì, cioè, mi pare ecco, che abbia una evoluzione, no? Perché poi ci sono alcune caratteristiche, cioè alcuni, alcuni fattori che hanno favorito questo cambiamento, cioè la vecchia generazione delle, delle GMG classiche, diciamo, è quasi un po' scomparsa. Lo cioè, testimonia anche l'età che si sta abbassando sempre più. Cioè, e e rimane un po' questa, questa, questa intuizione originaria di, di Giovanni Paolo II che sono i giovani a fare la GMC. Molti di questi ragazzi sono presenti, è la prima volta che vengono. Oggi c'è una... E perché sono venuti? Perché anche quelli potevano essere gli animatori che li invogliavano, anche molti animatori loro, più giovani, non hanno mai fatto la GMC. Quindi che cosa li guida? Ecco, eh, c'è davvero una... Lo spirito di fede, una, una domanda, una domanda, sì, una ricerca molto bella dei ragazzi, davvero sì. Questo è il segno di speranza anche per riprendere eh. quello che ha detto eh. il cardinale Pacchiaccia di ieri, sì, sì, sì. proprio questo casa comune, no? Di... Sì, sì, eh, sì. Poi hanno tanta voglia di incontrarsi, di conoscersi, di... No, Beh, no. Bene, certo.